जय हिंद बच्चों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डी एस शर्मा पर तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को भाग करना सिखाने वाला हूं जी हां दोस्तों यदि आप लोग भाग नहीं कर पाते हैं और भाग करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आप लोगों को इसमें भाग करना सिखाने वाला हूं वो भी दो दो अंकों से अगर आप लोग ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा सिर्फ वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना होगा जी हाँ दोस्तों चलो शुरू करते हैं हम लोग सत्रह और उन्नीस की भाग अगर आप लोग सीखना चाहते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है इनको देखने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा ठीक है तो सबसे पहले हम लोग करते हैं बारह से भाग तो बारह है ऊपर बारह से भाग हम लोग सबसे छोटी से स्टार्ट करेंगे फिर बड़ी के ओर जाते हैं ठीक जाएंगे तो हम बारह का पारा आप कितनी बार मतलब बारह है यहाँ पर यहाँ पर तीन और छः मतलब छत्तीस है ना तो छत्तीस में इसका भाग कैसे जाएगा तो क्या कर सबसे पहले हम क्या पूरी संख्या नहीं देखेंगे पहली संख्या देखेंगे और पहली संख्या यहाँ पर है तीन अब आप लोग जानते हैं कि बारह बड़ा होता है या तीन बड़ा होता है तो आप लोग सभी लोग कहोगे कि हम बारह बड़ा होता है तीन छोटा होता है ना तो हम क्या करेंगे यहाँ पर तीन छोटा है तो बारह का पहाड़ा इतनी बार तो जाएगा नहीं क्योंकि ये तीन छोटा है तो इसमें भाग नहीं जाएगा जब ये वाली संख्या इस संख्या से छोटी रह जाती है तो इसका भाग इसमें नहीं जाता है तो हम लेते हैं दो संख्याओं को जब हम दो संख्याओं को लेंगे तीन और छः को लेंगे तो यहाँ पर संख्या बन जाएगी छत्तीस अब हम लोग बारह का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि छत्तीस आ जाए छत्तीस से कम आ जाए लेकिन छत्तीस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए चलो बारह का पहाड़ा पढ़ते हैं तो बारह एक कम बारह बारह दूनी चौबीस बारह तय कितना हो जाएगा छत्तीस हो जाएगा ना कितनी बार में आया तीन बार में आया जितनी बार में आएगा उतना हम यहाँ पर लिखेंगे तीन बार में आया है तीन हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कितना आया है छत्तीस आया है तीन बार में तो छत्तीस हम लोग यहाँ पर लिख देंगे ठीक है इस तरीके से आप लोगों को क्या करना होता है भाग करना होता है अब क्या करें अब इस संख्या में से इस संख्या को माइनस करेंगे करते हैं चलो छः में से छः को घटाएंगे कुछ भी नहीं बचेगा तीन में से तीन को घटाएंगे तो भी कुछ नहीं बचेगा और इस तरीके से हमने ये भाग कंप्लीट कर ली हाँ इतनी छोटी जरूर भाग है लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए इस एग्जाम्पल को हमने लिया था ठीक है और ये भाग कंप्लीट हो गया ये बड़ी बड़ी भाग है इनको जरूर देखेगा ठीक है चलो देखते हैं तो हमें क्या करना है अब तेरह से भाग देना है मतलब दो सौ निन्यानवे को तो हम कैसे देखें देंगे बहुत ही आसान तरीका मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला चलो इसको ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा तो क्या हम सबसे तेरह इधर है इधर क्या सबसे पहली संख्या क्या देखेंगे दो देखेंगे पूरी संख्या नहीं देखेंगे ना तो अब आप लोगों को पता होगा कि दो बड़ा होता है या तेरह बड़ा होता है तो आप लोग सभी लोग कहोगे कि तेरह बड़ा होता है जब यह संख्या छोटी रहेगी तो इसका भाग इसमें जाएगा नहीं तो हम लेंगे दो संख्या जब हमने दो संख्याओं को लिया तो संख्या यहाँ पर बन गई उनतीस अब हम लोग तेरह का पढ़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि उनतीस आ जाए उनतीस से कम आ जाए लेकिन उनतीस से ज्यादा नहीं होना चाहिए चलो तेरह का पहाड़ा पढ़ते हैं तो तेरह एक कम तेरह तेरह दूनी छब्बीस तेरह तय उनतालीस अगर हम तेरह का पढ़ा तीन बार पढ़ देंगे तो उनतालीस तो मतलब ज्यादा हो जाएगा उनतीस से ना और उनतीस तो तेरह के पहाड़े में आता नहीं लेकिन उनतीस से कम वाली संख्या कौन सी है छब्बीस है ना तो भाग का रूल यही होता है कि उनतीस आ जाए उनतीस से कम आ जाए लेकिन उनतीस से ज्यादा नहीं होना चाहिए तो उनतीस आता नहीं तो उनतीस से कम वाली संख्या छब्बीस को हम लोग लेते हैं छब्बीस कितनी बार में आएगा तेरह दूनी छब्बीस दो बार में आएगा ना तो दो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे और छब्बीस जो आया है छब्बीस को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे ठीक है अब हम लोग क्या करें अब इसमें से इसको माइनस करेंगे कर लेते हैं चलो तो नौ में से छः को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा तीन बचेगा ना और दो में से दो को घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा अब हम लोग क्या करें आप क्या करेंगे यहाँ पर तीन बचा यहाँ पर तेरह है तो ये तो छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है तो इसका भाग इसमें जाएगा नहीं तो हम उतारेंगे अगली संख्या और अगली संख्या हमारे पास कितनी है नौ तो नौ को हम लोग यहाँ पर उतार लेते हैं अब हम लोग करेंगे ये कि तेरह का पढ़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि उनतालीस आ जाए उनतालीस से कम आ जाए लेकिन उनतालीस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए चलो पढ़ते हैं तो तेरह एक कम तेरह तेरह दो छब्बीस तेरह आते हैं उनतालीस आ गया ना कितनी बार में आया तीन बार में आया अब तीन बार में आया है तीन हम लोग यहाँ पर लिख देंगे उनतालीस आया तो उनतालीस को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे अब क्या करें अब इसमें से इसको माइनस करेंगे कर लेते हैं चलो नौ में से नौ जाएगा कुछ भी नहीं बचेगा तीन में से तीन जाएगा तो भी कुछ नहीं बचेगा और इस तरीके से हमने ये भाग कंप्लीट कर ली ठीक है मैंने ये दो भागे आपको छोटी छोटी जरूर बताएं लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण थे क्योंकि आपको समझाना था मुझे भाग करने के लिए ठीक है तो आप ये दो चीजें समझ गए होंगे अब हम लोग देखते हैं सत्रह और उन्नीस से क्योंकि ये बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल इनको जरूर देखिएगा ठीक है चलो हम लोग इसको भी सीख लेते हैं चलो देखते हैं इन एग्जाम्पल को जिससे कि आप कोई भी गलती ना करें भाग करने में ठीक है चलो देखते हैं सबसे पहला कौन सा एग्जाम्पल सत्रह है हमारे पास फिर उन्नीस का था सबसे पहले सत्रह का सीखेंगे तो सत्रह से हमें भाग करना है पाँच को तो हम कैसे करेंगे इसको तो करने के लिए आपको क्या करना हो
सत्रह चकू अड़सठ तो अड़सठ तो कितना होगा चौवन से ज़्यादा हो जाएगा ना और चौवन सत्रह के पहाड़े में आता नहीं है जो चौवन से ज़्यादा वाली संख्या हम ले नहीं सकते और चौवन से चौवन आता नहीं है तो चौवन से कम वाली संख्या हम लेंगे चौवन से कम वाली संख्या कौन सी इक्यावन है ना तो इक्यावन कितनी बार में आएगा तीन बार में आएगा सत्रह आते हैं इक्यावन तीन बार में आएगा तो जितनी बार में आएगा उतना हम यहाँ पर लिखेंगे तीन बार में आएगा तो तीन हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और कितना आएगा इक्यावन आएगा तो इक्यावन हम लोग यहाँ पर लिख देंगे ठीक है अब इसमें से इसको करेंगे माइनस कर लेते हैं चलो चार में से एक को घटाएंगे तो तीन बचेगा पांच में से पांच जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा ठीक है अब हम लोग क्या करें अब तीन तो यहाँ पर छोटी संख्या सत्रह बड़ी संख्या तो इसका भाग इसमें जाएगा नहीं तो हम उतारेंगे अगली संख्या और अगली संख्या यहाँ पर है आठ तो हम आठ को यहाँ पर उतार लेते हैं अब हम लोग अड़तीस हो गए ना संख्या यहाँ पर तो हम सत्रह का पढ़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि अड़तीस आ जाए अड़तीस से कम आ जाए लेकिन अड़तीस से ज्यादा नहीं होना चाहिए चलो पढ़ते हैं पहाड़ा तो सत्रह कम सत्रह सत्रह दो चौंतीस सत्रह तो इक्यावन तो इक्यावन तो अड़तीस से ज्यादा हो जाएगा और सत्रह के पहाड़े में अड़तीस आता नहीं तो अड़तीस से कम कौन सी संख्या है चौंतीस है ना तो सत्रह दूनी चौंतीस दो बार में आया ना तो दो बार में आया तो दो हम यहाँ पर लिख देंगे और चौंतीस आया तो चौंतीस को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे अब क्या करें अब इसमें से इसको करेंगे माइनस चलो कर लेते हैं आठ में से चार को घटाएंगे तो चार बचेगा तीन में से तीन जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा तो हम क्या करें चार जो बचा यही हमारा क्या बचा है शेष बचा हुआ है क्या बचा है यही हमारा शेष बचा हुआ है तो इस तरीके से हमने इसमें शेष लिख दिया ठीक है आई होप कि आप लोगों को ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई तीन चीज़ें अब हम आपको लास्ट भाग कराने वाले हैं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण एक भाग है इसको जरूर देखिएगा तो उन्नीस से में भाग देना सात सौ अट्ठानवे को तो हम लोग क्या करेंगे उन्नीस का पहाड़ा हम लोग इतनी बार पढ़ेंगे मतलब सबसे पहले पहली संख्या देखेंगे तो पहली संख्या हमारे पास सात है सात तो छोटी संख्या है उन्नीस बड़ी संख्या है तो हम क्या करेंगे दो संख्या लेंगे जब दो संख्या हमने ली तो यहाँ पर संख्या बन गई उन्नासी अब उन्नीस का पहाड़ा हम लोग इतनी बार पढ़ेंगे कि उन्नासी आ जाए उन्नासी से कम आ जाए लेकिन उन्नासी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए चलो पहाड़ा पढ़ते तो उन्नीस से कम उन्नीस उन्नीस दूना अड़तीस उन्नीस तैं सत्तावन उन्नीस चक छिहत्तर उन्नीस पंचे पंचानवे हो जाएगा ना तो पंचानवे से तो ज़्यादा हो जाएगा ठीक है तो उन्नासी आता नहीं है उन्नीस के बारे में तो उन्नीस उन्नासी से कम कौन सी संख्या है छिहत्तर है तो छिहत्तर को ही लिखेंगे छिहत्तर कितनी बार में आया उन्नीस चक छिहत्तर तो छिहत्तर चार बार में आया तो चार हम लोग यहाँ पर लिखेंगे छिहत्तर आया तो छिहत्तर को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे अब क्या करें अब इसमें से इसको करेंगे माइनस तो नौ में से छः को घटाएंगे तो तीन बचेगा सात में से सात जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा ठीक है अब यहाँ पर तीन छोटी संख्या उन्नीस बड़ी संख्या तो इसका भाग इसमें जाएगा नहीं तो हम उतारेंगे अगली संख्या और अगली संख्या यहाँ पर है आठ तो हम आठ को उतार लेते हैं अब हम लोग क्या करें अब उन्नीस का पढ़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि अड़तीस आ जाए अड़तीस से कम आ जाए लेकिन अड़तीस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए चलो पढ़ते हैं पढ़ा उन्नीस से कम उन्नीस उन्नीस दो ना कितनी बार गया दो बार तो दो बार तो दो हम लोग यहां पर लिख देंगे और अड़तीस आया तो अड़तीस को हम लोग यहां पर लिख देंगे अब क्या करें अब इसमें से इसको करेंगे माइनस चलो माइनस कर लेते हैं तो आठ में से आठ को घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा तीन में से तीन को घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा और इस तरीके से हमने यह भाग भी कंप्लीट कर ली तो आई होप कि आप लोगों को ये चारों की चारों भाग समझ में आ गई होगी और भाग करने का तरीका भी समझ में आ गया होगा अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले वीडियो देखने के लिए थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो